欢收看《时尚玩家之鱼肉香茗》。今天呢，来到了彰化，嗯，对，今天有鱼香茗啦。但这个地方呢，其实很漂亮，一看就知道它应该是可以办婚宴的一个地方，唯爱庭园。教堂，对，这么大的一个庭院，这边那么一个漂亮的地方，怎么会有一个变态呢？为什么？为什么老外老是爱惹上班？所以这就是老外在台湾名誉不好的原因。哦，那你看看，不能好好的浇花吗？一定要裸上半身。我们这一集，我就是要教你们约会招数，一定让女生爱上你的招数。所以第一招是这样乱浇花，脱衣服浇花，就是脱衣服。有你有意见吗？哎呀，老公啊，伤你。对，第一个就是你这一花。这样浇好会死掉吧？好，可以够了，够了。好，先把水先帮我关掉哈。然后衣服可以给我吗？我也想，我也想穿。你练那么好，干嘛穿？你想看是不是？来来来，是不是？脱衣服是有用的一个一一个招数嘛？还好，我没有很爱看。算了。好，但是我们这边是什么地方呢？嗯，是台湾中部最大的宴会会馆。是。这边，如果你想结婚的话，拍什么照？就是那种婚纱照，非常适合。然后我们这边很多漂亮的建筑物嘛，哦，要不要去看一下？好啊，这是一个教堂吧？它是可以结婚的一个教堂。也可以，这边好像总共有八个区域，哦，都可以拍不同的风格。确实是蛮有国外的感觉。好。这边真的很美，很浪漫哈。嗯，就是很适合情侣来约会啊。而且男生跟女生约会应该要送花。哇！天哪，你刚刚在外面摘的是不是？嗯，刚摘的。对啊，这边其实好像蛮多情侣会来约会拍照打卡，但里面好像是不能进来的，他们只能在外面拍照。对。但主要是他那边有一个咖啡厅，然后也有餐点可以吃。所以。一般的约会也可以来这边，可以试试看他的餐。你觉得在这边求婚失败的话，你就可以去那里喝喝咖啡，伤心，压压惊。哎呦，好欧风哦。对啊。好特别哦，在一个这么欧风的地方，然后我们吃的是小火锅，真的很像咖啡馆，森林系咖啡馆这样子，居然是在吃火锅哎。这个是什么口味的？这个是我们青花椒火锅哦，然后它里面的青花椒的一些新香料啊，都是经由我们的行政主厨。团队呢去做特别的爆炒过的，所以它吃起来的味道特别的浓厚，它不会辣。对，就是呃带一点就是麻麻椒麻的感觉，嗯，很香很香。那你说这个是董阳贡？呃，没错没错。那因为这个味道呢，其实就很像是我们比较南洋一点的感觉。小火锅听说是蛮平价，是不是？对，但是在我们这个咖啡厅里面呢，算是我们的一些简餐啊。那想要吃到这些简餐的呃观众朋友们呢，都是啊要。经由预约制的，我或者是包场制的。这个龙虾，听说它单点的价钱。也很平 ，CP 值非常高，没错，很平价。那其实啊，我们这个龙虾单点的价格呢，哦，百超两张就有得找，百超两张就有得，一百五十块。对，然后我们这个龙虾还是要稍微穿烫一下，会更美味。这边是离彰化市比较近，对，我们这里是属于彰化市，而且也是我们全中部呢最大的一个婚宴会馆。那我们有总共有八个场所，那其中有仙都瑞拉厅啊，或者是户外的唯爱牌坊，跟现在大家所在的位置二楼呢，是我们的香缇森林。那跟大家介绍到的这三个厅房呢，都是比较属于美式婚礼一点。很多目前新人们首选的厅房，很多宾客们呢，他们首选这里的原因也是因为这里的占地蛮大，可以让他们的亲朋好友提早来现场走走拍照，当个网帅或网红们。这边除了提供火。锅以外也有一些甜点、饮料对类的，就在我们咖啡厅这边，一样也是要有预约才才有办法进来的。那像我们也有很多游览车啊，他们也都会进来，可是游览车进来，我们是会有着收清洁费用的部分。因为我好像认识你那么久，没有听过你有女朋友过。<笑>对，你都怎么追？因为我喜欢男生啦。哦，没有啦。恭喜你刚刚求婚成功。<笑>我是为了第一个女朋友来台湾。哦，对对对对对。网络上认识她，嗯，那时候还在德国做替代役，嗯，然后就先来台湾两个礼拜旅行。我那时候完全不了解台湾，我是觉得哇，我到了这边就觉得嗯，我很喜欢。那时候他跟你讲说他是台湾人的时候，你有想说台湾那是哪里吗？没有印象
，但我不知道。不是网络上找一下，然后就觉得 OK， 我先来旅行找他，就真的爱他，爱上他跟台湾。然后离开台湾的时候，在机场狂哭，完全不想回德国。对，然后来我回回德国，要继续做半年的替代役。然后那时候就每天都很忧郁，我一直想办法要怎么回到台湾。我很想离开德国，真的，我就申请台湾的语言学校，这边呃报名学中文了。然后就那个替代役结束后，我就直接来台湾跟他在一起，然后在这边读书读中文，然后后来上大学研究所什么的。那你爸爸？十八年前，嗯，到现在就一直留在这边。十八年嘞？我二十年，二十岁的时候来。所以那你后来在台湾怎么追女生？有一些女生，比方说偏好是呃喜欢运动、户外活动啊；有一些女生是像高级的餐厅，所以我觉得我今天应该要介绍很多不同的约会招数，介绍给大家。我们刚刚去完婚宴会馆，你现在第二家带我们来哪里？第二家就是我的约会必胜的第二招，就是带。完美爱打卡的一个完美，他们应该都喜欢那种漂漂亮的地方哦，是啦，打卡然后呃帮我帮女生拍完美照打卡景点，你会拍照？会，我会拍照。确定？确定？我知道你们喜欢什么啊？什么脸拍小一点啊，腿拍长一点啊，哦，光线也要好啊，然后风景要漂亮啊，可爱啊什么，这个地方就很适合哦，是吗？是，怎么有点像什么旅馆之类的？它外表看起来蛮可爱的，对，而且最近很流行的是那个超级马马里奥的。哦，对，它有像那个像水管的样样子嘛。哦，我看到里面。对，大家应该会想拍这种感觉，就是蛮特别的。对，因为里面还有很多哎。对，而且里面还有一个地方跟结婚也有关系的。什么关系？就是这边有月老庙。这里面有月老庙。里面有，对，所以我们等一下可以看。手相啊，是吗？可以看我们两个有没有什么缘分？没有缘分，我知道。在从这里吗？对，是。哇，特别哦。哇，我刚刚好，对不起，我真的想歪了，我刚刚看错了。看这是什么？你看什么？这是看这是什么？那我先帮王美拍照了。好啊，那我要去哪里？你可以坐在这边，是吗？对，不要。啊，好烫哦！哇，真的。这里啊。好。嗯，这，这些可以拍上网。我看，都拍，他可以打卡。你帮他拍。好。其实这个颜色背景拍起来蛮好看，我帮你拍一张。来一张啊，这样。一、二、三，一、二、三。这颜色拍起来还蛮漂亮的。你们看这些水管的颜色都有代表不同的国家，这这个都是欧洲的国家，嗯，蓝色、白色、红色就是法国。哦，那这边是德国，那边呢意大利，意大利对，没有错。那那边呢还有之前那边可以住宿，对，还可以住宿，对，以前啦，所以就月老求完了之后就直接来这边，然后，所以后来改成那边可以吃饭了。哦，对，月老那边我们要看一下，这边有个月老庙哎。看手相，这哦在里面啊。对啊，苏老师看手相，但是苏老师看起来现在不在家哎，不在家，不在家，好吧。老板你好，老板你好 ，Hello， 你好。怎么那么特别？这边还有月老庙啊？我这边嘛，我这边月老庙，但是我父亲还有回头在做，从事面临模特哦，对，就是在还没有做三年见面还做了，哦，所以是本来就有月老庙，对，他本来就存在在这个地方。对，最后是我们就做了一个主题的水管餐厅，然后就把月老庙保留在我们餐厅里面。啊，怎么那么特别？就是说之前那旁边月老庙旁边还有两个地方可以住宿。对，然后刚好那时候在国外看到那墨西哥，他们是做的那个，算是背包客在住的那种小的那种露营那种，是胶囊旅馆，对，这个是类似。对，然后我们一开始就是用那种。呈现给就让人家体验那个水管，蛮妙的哦，就是月老湾，所以直接通水管这样。所以你该不会这边什么样的料理都有吧？什么国家的料理都有？基本上会是意大利面为主轴啦。这边很丰富，哦，肉，这是牛肉吗？是猪肉，猪肉。嗯嗯，哇，那沙味很足哎。有在带那个辣的，哦，我喜欢。我们这个热沙在那个南洋那边，还有蛮多种变化，它就是有点咖喱
，那他们也有一种就是酸辣的咖喱，就是会是像这种方式呈现。没有微，酸酸辣辣微辣的。对对对，它的辣度不会太辣。我觉得酸的成分比较多。嗯，上来可以。那你就一点一点点而已。嗯，脆脆的，新鲜，然后那个不会太辣，我觉得很好吃。特别喜欢他，他家那个韩式鱼板真的很特别。哦，他香好吃。嗯，所以那你自己是结婚了吗？我自己今年打算结婚了。所以这老婆是爸爸帮你看手相来的吗？就都有啊，对啊。所以你有先带来这里给爸爸看。呃，一开始就要尊重一下父亲嘛，对不对？父亲在从事这个，对不对？来我店里用餐啊，嗯，吃吃看这样子，对不对？这个也是有拜月老庙求来的吗？你说没有了，没有了，所以就是缘分有分说。这个是不是？这个是那个对，韩式，韩式鱼板，韩式鱼板，对，韩式鱼板，这个充满了很多国家的元素哎。哇，哎，我觉得你放韩式鱼板特别，因为韩式鱼板吃起来甜甜的，对，然后配上拉萨酸辣酸辣，对，而且看起来又觉得比较漂亮，所以没有食。对，我觉得彩彩色的食物就很适合拍照。对啊，对啊。披萨看这个厚薄度是很好的，对，它面包感不会很重，因为它很薄，就是满满的海。其实咬下去第一口就满满的海鲜。所以这两个算是你们餐厅的招牌菜。对，算是我们这会比较主推的。那我看你们饮料也很分析，这饮品也是你自己做的吗？对，这饮品的话都是我们爸来的，嗯，来他们研发出来。像这这一道菜，我们就蛮推跟这个沙沙呀，对。还有点在喝那个泰式后面的那个什么。甜点哦，泰式甜点，摸摸扎扎，摸摸扎扎那样，对，有点像是那个做成饮料的感觉，对，做成冰沙的感觉，它就是吃得到椰椰子肉，对对对，然后像在喝椰子水这样，对，没错，对，就剥出来的刚好一颗就直接拿去做。那我这杯是什么？这边有点看起来有点像调酒，对，它有点像就是威士忌气泡，但是它没有酒精。其实就用比较无酒精的方式呈现调酒，啊，就是就是白天嘛，因为大家来很多人都开车，也没办法喝喝调酒，但是这个它就蛮蛮适合，就是味道可以去搭配这些，这就是威士忌的这种气泡。其实你如果这样喝的话会比较甜一点，但是如果沿着杯缘喝的话，就是它的盐巴会盖过那个甜，蛮特别的。它那杯真的很美啊。对，那个就是比较少女一点的一个，我很少女，少女啊，对对,對，它就是蛮那个酸酸甜甜，然后上面刚好我们就放三个决心书，就有点像我们水管的，样子。啊，对，跟他们招牌一样，对,對，就会把那三个放上。你招牌，你有没有觉得很多人会想歪？这招牌看得懂？我我我在想你，你你到底要？从从哪？我我错，我思想我错，好吃哎，好吃，好吃。怎么样？来到我主场了吧？嗯，我的头坏掉了，我想要修干。啊？啊？就你这么高级的地方，你讲这是什么？我的头，我的那个头，它好像有问题，可不可以修一下？所以今天来到这里，真的是一个非常漂亮的球场。我自己本来就很想很想来，就是台风球场。它的建筑物得了很多奖，超漂亮，是很少高尔夫球的，就是建筑这么美，然后整个框体很漂亮。因为你们俩都不晓得，现在高尔夫球场超多辣妹了。哦，我知道，高尔夫很流行。对呀，其实在这边约会是蛮不错，很好啊，因为轻松的运动不是太激烈，可是还是可以有一种身体上的互动，稍微就是很浪漫的交谊啊，这样约会就变得比较亲密，牵猪手这种。我跟你说，这就是 IG 上面有一个影片，就是说理想型就这样嘛，然后打这样，然后在后面这样抱，这样抱，哇，好棒，好宝贝，对呀。实际上在球场说，你会不会打？不是跟你讲了吗？那要架好啊！那你打出去，我跟你讲，球要这样子会歪没？你不要再骂我，好吧？你不要再这样骂我。所以情侣跟家人真的千万不要一起打球。这个专业的运动就要找专业的教练。你好，美华教练好，来来来。对，柔软的腰，没错，狗公腰打法。鬼火啊你！哎，有打到球不错哎，真的啊！飞，你知道有多少人第一次回杆就没回到球？真的，吴山现在会打球真的很帅，我跟你讲，妹超爱。球压准，这样子找一个地方比较好的。好。哦。哦，很帅哦。技术手。可以啊。哦。但是。T 要拿起来。你现在就是要从书上开始哎。然后就没打到球，就好笑。飘出来的。哦。
，这一栋就是四三栋，就是要怎么样去搞？第二班找到最后一种运气，对，很漂亮哎。我这边要点下播，快上去了。可以了，谢谢。哦，太快了，还不错啦，已经很近。你看四杆洞，我今天打了三杆。哎。好了，我们去吃饭吧。好了，把它推进，好不好？运动加精神。哎，这样，这样，这样，这样是 Boggy， 沙宝，沙宝，三个哦，三个推三个。那接下来呢？我们。我们运动之后应该肚子饿吧？对啊，你要带我们去吃。这边很厉害的是有米其林餐厅，真的吗？这边有米其林餐厅，很高级，很厉害的餐。打球外面真的很热，进来吃点这种凉爽。食材吃起来就知道它很新鲜，切下去的时候外皮就已经很酥脆，我跟你讲，很嫩。我觉得部位是使用那个和尚和尚盖，刀子放放上去就化开来了。哇，这个口感，尾韵的甜味都出来了。之后应该肚子饿吧？对啊，你要带我们去吃。这边很厉害的是有米其林餐厅，真的吗？这边有米其林餐厅，很高级，很厉害的餐。看看那个餐厅的那个装饰跟装潢超美，好不好？走走走，我们走。好奇哦在这里面呢、啊，就是一个非常高级的餐厅，叫 Agri。然后呢，他有得过这个五百盘。非常欢迎来到我们的 Agri 餐厅用餐。你好，我为你介绍我们今天我们第一道的冷菜的沙拉。好，这边的话是选用我们自己农场自栽自种的生菜以及我们的香草。里面的元素的话有搭配我们的西州番茄、甜菜根以及我们的豆薯。我们寿司的话是用我们比较清淡的乳清，以及我们用三重凹的一个蘸酱，它吃起来会有点草木清香的香气。那我们这边建议上面的食用花都是可以食用的，不用担心。谢谢。哇，真的耶，后面一片绿油油的，然后吃这个好像在吃果岭。对，这个真的很香哎，嗯，真的很香。好吃哦，我喜欢这种很天然的味道。嗯。有一本杂志叫做《葡萄酒观察家》，嗯，然后在二零二一年，他们获得了这个葡萄酒单大奖，没错，意思就是说他们的酒单非常丰富性，搭配他的餐，选择很多，超多，我觉得很优秀。它食材吃起来就知道它很新鲜，每一个食材吃起来都很很甜，对，蔬菜很甜，非常很新鲜。对，哎，我第一次对豆薯那么喜欢了，嗯，而且，嗯。这吃完了也没什么负担，而且其实有时候打球外面真的很热，进来吃点这种凉爽
哦，第二道菜上，那我们就要邀请主厨啦。哎，这主厨刚才在教我高尔夫了。哎呀，因为其他也是很身兼多职啊。请坐，请坐，请坐。这一道是什么？呃，这道的话是我们呃现在现流鱼哦。底部的话是新鲜的番茄哦。那彰化这边西周有特产番茄，而且是季节。香哦，这是瘦白色，对，白色的是 cream fresh， 哦 cream fresh， 好香哦，它刚摆上来就就很香，对，已经迫不及待想吃了，这个鱼一看就真的炸的真好，哇，这个香味真的好香，哇，真的很香，对，颜色真的很漂亮，哦，哦。它切下去的时候，外皮就已经很酥脆，我跟你讲，很嫩。你再配中间那一坨吃，天哪，天堂哎！你要配这个，它的佐料，嗯，好好吃哦，怎么可以这么的和谐啊？这个酸味，它的油就是很，刚很很清爽的感觉，嗯，哦，一定要搭配中间它那个。那酸酸的来源是番茄，番茄本身的酸味，哇，真的很棒哎！我我觉得真的吃出来。就是它有很像香水的感觉，就是一个第一个 note， 然后后面你吃下去会有不同的味道出来。它鱼肉单吃是一个味道，但你加中间那个真的好绝配。这个就算没有打球也可以来吃饭呢。嗯，对啊。那这一杯是什么？我们其实自己做那个奶油凤梨的糖浆，然后搭上我们自己酿制的那个康普茶。哦，有有那种酸酸发酵茶。对对对对对。然后再加通灵泉。好喝哎，这个有点气泡。中午很吃饭会非常舒服，就是很解油腻，很清爽，厉害。嗯，主想请问一下，我们方便跟你进去厨房看一下吗？当然可以啊，真的。我们看一下米其林等级的。对呀。对。厨房好可爱哦，而且很干净耶！哎，米其林餐厅的，超没有干过那么干净的，米其林的一定要这样啊！外国电影里面的那种，而且有点温，好温馨哦。对啊，灯光灯，你看，高级，对，高级哦。你说现在是在问我们的牛排的吗？对，哇，就那一块，哇，太好吃了，这边很香，好专业，好疗愈哦，都摆好了。厉害厉害，怎么让我们不打扰你哦？你就继续继继续弄，我们在外面等你。哦，第一次看到这种，对呀，美心厨房，这一定要拍一下照的吧？这个，好像是，好美哦。这个的话是呃 whisky butter 加上酱油，那酱油的话我是用了 whisky， 然后清酒，然后我们使用河流的部位是使用那个和尚河上盖，哦，所以它的部位比较稀少，所以真的很适合你们两个带妹来一定的节奏，哇，你看有没有？刀子好软，哇塞，刀子放放上去就化开来了。它的弹性，来搞一个。哇哇哇！这个口感，哇塞，超好吃的。因为刚刚酱汁真的搭的超好。这个蒜片为什么跟别人？哎，这不是蒜片嘞，这不是，这是橘芋，炸橘芋。橘芋吃起来会，呃，它吃起来非常脆，然后香，然后后面有点苦味。然后我我觉得它跟。呃，整个 s a u 啊，再跟和牛，和牛有甜又酸嘛，然后甜度，再加上这个橘子，它会蛮好，蛮搭，蛮好吃。印象中和牛都会。他要把那个和牛最后那一丁点，全身释放出了甜味。有。淋漓尽致。那个尾韵的甜味都出来。我觉得每一道都好厉害，海鲜跟肉还有前菜都。嗯，对啊，如果一个男生带你来这边约会，你会不会心动？会，因为他首先是先带我来高尔夫球场，然后又又有酒，开一十二年。哎，你我们都不懂，说那种打完高尔夫跟几个三五好友，然后打完之后就在一个这么棒的地方吃饭，然后就在那边开始算啊，你今天输我几杆哦，两百。我很开心啊，对不对？今天这个地方真的太棒了，就是下次打球一定要来这里用餐。哎，那我想问一下，这这个地方餐厅啊，是一定要有打球才能进来吃吗？不会，我们也欢迎就是大众
。其实餐两边餐厅都是嘛，欢迎一般就是没有打球的朋友也可以来。对，没错。哦，好好好，太棒了。吃完米其林餐厅，我们应该可以回台北啦。没有没有没有，还没，我还有三个招数，约会的必胜招数。什么招数？刚刚吃很高级的餐厅、嗯，现在可以一个比较压抑度那么大。哦。那有的女生可能觉得多吃那么贵的东西，嗯，感觉很硬嘛。对。那我们现在可以吃台湾，哎，不是台湾，台彰化，嗯，很有名的小吃，这家就是一定要吃猪肉馅饼。哦，我要猪肉的。你们应该都是猪肉啦，对，猪肉嘛，哈。多大一个？哇，大哎，五位哦，真的烫，真的烫哈，真的烫。这边开了三十年了吧？三十三年，三十三年，二十三年了。哇，就是我们这附近算是学区啦，就是有五间学校，所以这一条街就是算是学生的美食。哦，所以很多学生常来这边买。对对对对对,對。C P 值很高的，三十万。上周上上学生下课就很多，就是一个他们的回忆。我看你们价格很便宜。对啊，现场十块哦，上来三十块。对，学生要吃啊。对啊，对啊，对啊，要看看。不然你们一个卖三百块看看，明天倒了，我跟你讲。三十块也很便宜。这个是什么辣椒？辣酱是很好吃的，很多人是为了点辣酱来的。真的？哦，这也是你们自己做的吗？哎，不是，但是就是老板娘找这个找了很久。对对对对。你要不要加看看？真的要？是真的很大。嗯。跟他内行之话，内行的话哈，你要往那个洞里面吹，把它吹两周，汤一吹。哎，它皮真的很。酥哎，很酥脆，对。而且怎么会不油哈、啊？对，不油腻。对对，不油腻的老板他。你光，你看你光他在那个纸的，对，摸起来，摸起来完全干的啊，干的啊，手也不油哎，真的很酥很酥，好好。好吃哦，我知道了，好甜哦。那肉，嗯，真的哎，放心进去，我吃到里面的肉，好烫好烫。那为什么馅饼是这种形状？为什么我还发现半圆形比较好咬？对啊，就这样比较适合。对啊，因为那种圆的好容易咬了一个，它整个整个烂掉，然后就不吃，这样什么肉都露出来，这样也跟比较跟人家不一样啊。就我们也是用这种半煎炸的方式。半煎炸。对的，哎，半煎炸。好，那它还有芝麻跟奶油是甜的。是啊，是啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对
，哪里？炒起来，我我不喜欢这个味道。但是你们喜欢吃台式那种猪脚吗？啊，我吃过一次卤猪脚那种，你也不不喜欢哦。那德国好像是外面要烤过，对吧？我们有两种，也水煮，也我们有烤烤炉炸的嘛，所以就是应该是台湾的猪脚，没什么肉。哦，不是一些筋啊，不是骨头，不喜欢吃那个皮吗？那个胶质，但是多哎，我们喜欢肉。哦，那德国的猪脚肉很多，而且是瘦肉。啊，可能部位不一样。哦，好吃哎，这家。嗯，好吃。色泽真的很漂亮，棉花糖搭着鹅皮一起吃，又能解腻，而且又很香甜。很少遇到这样子的搭配，就是鲜甜、鲜甜的解那个油腻感。特调的那沙沙葱爆，哦，入味会想要一个接着一个继续啃。这个的外皮是很脆的那种，然后这个是很 Q 弹。听说是你最期待，最期待，因为其实我平常录台湾外景节目什么的，能够吃到烤鸭的话，我都会最期待。烤鸭，烤鸭，这是烧鹅，哎，这边也有鸭肉啦，鸭子啊都有啦。这边烤鸭，你最好给我分得出来哪一个是烤鸭，哪一个是烧鹅？我分不出来，但是我点我点，然后他们送来就对了。哎，可是今天我们不是说把妹绝技吗？我想说，偶尔也是带他吃一些我最喜欢的嘛。那我觉得我的眼光很好。所以我喜欢的，他也会喜欢。哦，他不会吃亏啦，反正我不买单嘛。但是那个鸭，我们可以是外带要吃吗？因为我看这边好像也没办法在这里吃。这边可以内用，哦，上面有内用，其实。哦，上去吹冷气，我们跟所以适合约会。外带不一样，我们还有内用区。哦，好，那我们上去，我们上去，谢谢。哎呀，你看那个色泽、油亮感，油亮度。我们已经开始做烧鹅了。疫情的关系，我们有在搭配烤鸭，因为烤鸭外带比较适合。我们鸭皮还是比较酥脆哦。我喜欢脆皮。来来来，那你先包一个吧。鸭来，先包个拼。其实我我没有包过哎，但是你都是直接吃啊。然后这个是萝卜，肉香萝卜，哦，这么特别。包两片好像还比较。其实我不知道怎么包啦，我随便。就这样，对啊，你就这样子把它包起来，底部把它弄上去，对，底部折起来就好了。啊，这样。对，哇，你也可以包成这样。你这色泽真的很漂亮。其实我平常是不吃包。哦。这个是什么？这个只是我们最近主推的夜舞吃，鹅皮啊，搭上那个棉花糖。这是棉花糖。解腻。对，这是棉花糖。而且又有视觉的效果，我们是一片那个棉花糖，搭着鹅皮一起吃，又能解腻，而且又很香甜。很少遇到这样子的搭配，一般是会沾沾沙子，呃，对，沙沾沙糖，但你们换一个那个，嗯，哦，我直接吃下来哦，是吗？嗯，很有创意耶，还有沾砂糖的 feel， 很有沾，而且又细腻，好吃哎，很有解腻的感觉，嗯，优秀。这一上桌，小朋友一定会把这吃完，然后这个剩下来这样。哇，真的，就咸甜咸甜的解那个油腻感。这是我们三吃，我们就一只鸭，让我们把肉片起来包那个荷叶饼。那这个是我们做的椒盐，搭配姜片，然后我们姜片炸起来就酥酥像饼干一样。对啊，姜片炸起来。我们的特调的沙茶葱爆。对，哦，它是沙茶葱爆。对，我是用甜面酱跟沙茶酱下去做混混搭的方式下去炒。嗯，哦，这个好特别，好吃。嗯，让它让它更更加的解腻耐吃啊。哦，它皮又更脆了，更脆，更脆。因为它是椒盐口味，很香，嗯，很香。那这个吃完会想要一个接着一个继续啃，很刷嘴，很刷嘴。很下酒，而且现在夏天，真的很适合配啤酒。嗯，哦，好好吃啊！今天家里好爽哦，想一直啃。嗯，而且它也没什么油脂，就可以这样一直啃。它有这种比较 Q 弹的部位。嗯，哇，哎，这个外带一个回家。哦，再加一个。这个口感很酷。嗯，那还有粥跟汤还是那种？有，粥跟汤我们搭在盒上面。对，我们鹅可以搭到五吃，嗯，好吃哎。然后吃到一块油脂比较丰富的，它的皮啊，很香，很香，很 Q 哎
。那你讲真的，你带一个漂漂亮亮，你想追的女生来吃吃了，然后她就在那边呢。真的啊？<笑>对啊。然后你讲到一半，他就讲，一直我说哇，你真的会吸哦、喔，哦，真的，而且吃肉会促进，促进，呃，那个，那什么性欲，哪来？真的啦，真的，嗯，是你看吃什么都会。你开多久啊？我们台中是第一间，其实我们脏话是。烧耳先开始，对，然后疫情期间我才把他两个混在一起。是，我后来我们台中店是一开始就推烤鸭，他这个沙茶对吧，很厉害。嗯，他这这皮跟里面的肉都已经把那个糖汁吸进去了，哦，入味。我们相见恨晚。对，这个的外皮是很脆的这种啊，这个是很 Q 弹。妈呀，那沙茶的味道也太甜了吧？对，很甜，整块肉都是甜味，好好吃。嗯。谢谢，那两个完全不同的感觉。我真的很猛烈，你。我喜欢肉。你吃掉整只鹅，难怪你。那你有跟台湾女生约会过，也有跟外国女生约会过。那你觉得差别在哪里？差别在于大小。你好。没没什么差别。心眼大。看人。看人。其实我觉得，真的是看人。你不能。以偏概全，因为可能台湾女生有一些喜欢户外活动啊，有一些喜欢逛街，有一些喜欢餐厅。会不会说全世界女生都是这样？对，没有错。所以真的是，我觉得没什么。这就最大的差别就是在外表。外表。有时候可能会，人会很多人讲说，外国女生比较独立啊，或者她比较有独特的思想啊。然后台湾女生可能就会比较。对，基本上是这样子，没有错。可是台湾也有很独立的。也有啦，但全世界都，但是说大众比例比起来，对啊，大致上外国女生平均比较独立一点。嗯，那台湾女生可能会觉得你第一次带她吃饭，你一定要付，应该应该要买单嘛。嗯，那外国女生，尤其是可能德国女生，不会觉得啊，也不一定。嗯，那是 A A 制比较理性。对，也不一定，但是。这个很难拿，你也没有的是，因为每个都西方女生也会觉得应该要付，呃，男生也要付钱，所以只看女生。这个在国外有的时候很尴尬，因为你会，我们还是要做这个动作，然后可能有的时候女生会觉得没关系，哥付。试探步这样子。那我发现，在台湾，我有的时候是这样子，然后看女生好像没有要没有在动手，好像妆很忙哦，我就哦哦好。我去上个厕所。上个厕所。对。然后我在台湾也有过几个，他们真的说没关系，我自己付。说没关系，不用，不用，真的啦，真的啦。我说放心，我我买了。哦哦，好，好，很多年我都没有交过外国女朋友，都是台湾，台湾，台湾。后来我有机会交过外国女朋友，跟外国女生约会，跟他们开始约约会之前，我就觉得啊，会不会跟台湾女生很不一样？真的没什么差多少。而且老板有跟外国人交往过？这没有。结婚了是？要等很多大要等，好吃哎，好吃，谢谢老板，谢谢。哟，你怎么会知道云林有这么漂亮的地方？我知道你喜欢喝酒啊。哎呀，所以我想说，我知道你滴酒不沾啊。你不喝酒？不太会喝，但是我知道约会女生为了放松，有的时候会紧张嘛，对不对？对啊。那很多人就是靠。喝一点酒，你会紧张还是女生会紧张？女生会紧张。我知道你跟我约会不会紧张嘛，因为你是姐姐。但是，如果，其实我私底下真的跟很多女生约会，她很多人都说，哎，我可以喝一杯酒啊。然后我说真的假的？为什么？她说哦，我有点紧张。我说哦，好，那我们去买一杯这样子。好妙！对，那所以我想说，来这边呢，这边还有甜点，女生也爱吃甜点。对啊，而且我们刚刚吃饱了。是哦，这三杯是哇，这一杯也是哎，好漂亮！我以为是什么装饰品哎。那我们这一季的酒单是设计是塔罗的主题哦。那这边请少祥帮我们抽一张我们这次的单元，就是看你要喝哪一杯。这张好，那这张的话，它这个是圣杯。那这一杯的话，它是琴酒的基底，里面有白桃，还有一点香草的风味，然后带一点蓝柑橘的，然后它会是清爽的气泡感。我的哇，我我就是想喝这个，你怎么知道？蓝色,藍色的最适合男生。哇，谁先喝一口吗？圣杯，你喝啊。不清爽，但是不会太浓郁。OK， 那你要不要抽一个？好，抽一
。对啊，你抽完我们再坐下来喝。这什么呢？我们有神秘的塔罗小游戏哦。好，上面有字吗？这不是多少就是这一杯啦，欧暗林啦，是吗？哎、啊欸，不对哦、啊，这一杯的意思是你可以获得我们塔罗系列免费喝一杯。哇塞，好适合你的个性哦！天哪，恭喜你再来一杯。好，那这一杯是什么？这一杯叫做愚者。愚者的话，它是代表的是向往自由的意思。所以它上面有写说，就是你关于你的梦想或者是你的自由，你有没有一些想法？你为什么讲的发？这也蛮适合我呢。我也要喝一口。哎，我也很爱自由，我喝可以。你都三杯都喝一口，然后你三杯都要干杯了。坐着喝。好好，我们坐着，我们坐着。愚者这一个是有美酒做基底，然后茉莉花、深色浆果。深色浆果是有点黑樱桃的味道。哦，那我的是哪一个？纯洁的是。这个吗？看一下这个。哈哈，嗨，适合你了。最想掌控生活中什么事情？皇帝就是跟掌控欲有关。哦。你的生活、你的感情有没有什么东西在控制你，或者是你自己有没有想要控制什么？嗯，除了感情控制不住之外，我其他应该都没有。威士忌底、百香果、陈皮哦。对，会有一点柑橘的风味。柑橘。但是。前面说百香果陈皮都是有点柑橘，再酸酸，然后后面加一个香草，香草就是它会里面会一点迷迭香的味道。你看到这个杯子，它是上面的那个草是迷迭香。哎，是公安呢，可以背出来不啊？帮你好了。皇帝没有在动手，有点像。皇帝没有在动手的。看一下，你看它那个玫瑰花冰好漂亮哦，不要以为它是竹笋哦。哇，好漂亮哦，很美。车祸了，对呀、啊，就说皇帝没在动手了，超美的。那你这是自己凿的吗？还是他用磨？用磨。对呀、啊，自己凿也太累了吧。Cheers， Cheers， 今天呢，跟少侠玩了一天呢。雄心啊，后坑里来喽！时尚玩家 App 提供吃喝玩乐最新资讯要给你，不定期呢还有生活家电、住宿跟餐券等丰富大奖杯赏礼哦。没错，现在还推出新功能独家优惠卡，下载 APP 可享有美食、旅游等专属独家优惠，真的超棒的，超级棒的，所以赶快去下载时尚玩家 App。Cheers，Cheers， Cheers. 今天真的跟少侠玩了一天呢。没想到会这辈子会这样子，还会跟少侠一起喝酒，哎，好喝，它没有喝不太出 whisky 的味道，酒味啦，酒味不会太重，有 whisky 的香呢，不会酒味不会太重，尾韵有。这个也喝不出来很酸，就是美酒带点紫苏叶的这个香气。其实我想试一下，对。哦，嗯，蛮香的，蛮爽的，对，蛮爽的。我其实只要吃梅子。嗯，它那一杯真的蛮蛮清爽的，对，蛮清爽的。这两杯都是清爽的 f i s 就是气泡 f i s 气力。哦，这个比较清爽，这个是清爽，真的是有感觉。我发现不太喝酒的都应该会喜欢这个，对，这个就喝起来有点像饮料，对。比较这两杯比较适合当第一杯，对，四季的味。刚刚少强抽到的这个。对于你而言，爱情是什么？你觉得呢？哎呦，我觉得爱是一个……哎呦，哎，我一直追不到的，没有。爱是蛮蛮无私的事情，我觉得爱是希望对方快乐，想要看对方成长，然后想要跟对方一起建立好的生活跟未来。你的父母亲会规定你一定要娶德国人吗？没有，没有，很自由的。第一个，我我我父母他他们自己也离婚了哦， oh. 对，所以他们根本没有这特别渴望什么，他们希望我快乐，因为一个家庭是很棒的东西。可是我觉得，如果跟不是的人在一起，是比一个人还痛苦。<笑>所以，所以我觉得不要勉强。因为是我的想法，是啦，尽量喝了哈。所以你们这边是除了酒以外，还有吃的甜点，还有甜点哦哦
，这个香蕉我吃，这个叫做魔法玫瑰，好漂亮哦，这就是适合拿桃红女神，就是在约会的时候，哦，对，就是女生看到哇。甜点，是。那其实你们的装潢也很适合拍照。我们的装潢其实就是最主打，就是希望让女性友善，因为通常女生一个人去酒吧的时候会有点怕怕的。我们想要的呈现的就是，我们是一个很安全的地方，是让女生可以感到舒适。而且那边有教会，所以特别安全。很安全，很安全。来，我们试吃一下，底下那个是 cheese 蛋糕吗？好吃。嗯，好好吃哦。这个男的女的都会喜欢吧？嗯，它里面好像还有一些颗粒哦，苹果的碎肉。对，哦，这个饼皮可以哦。嗯，好好吃，好吃。对，那你平常，你平常是有搭配甜点还是咸的也有？我们咸甜都有。嗯，对，就是让人家可以下酒小吃的东西。嗯，呃，这里这边蛮适合拍照型，我后面还有一个小花园。对，就是我们会把我们要需要的一些装饰物，像这些都是我们自己种的哦，是自己种的，就是我们是自己种的，还一些玫瑰花啊。啊，这个是真的，不是塑胶哦。那是真花，我真的很辛苦哎。对，我刚刚没有仔细看，不好意思。还有迷迭香哎。对，迷迭香是我自己种的。嗯，来来来，去去，谢谢老板娘。谢谢老板娘。耶，那直接喝纯的，你看看，你看，嗯。好喝，对，然后谢谢少侠，谢谢你们。其实你介绍了很多我们自己也没来吃过，嗯。今天的主题当然就是说，你跟女生要约会的时候可以去的很多地方，嗯，对啊。然后我觉得彰化也是一个很好的地方，我觉得可以来这边四处走走、好玩，然后最后在这边做个 ending 也很棒。对，那今天谢谢少侠了，谢谢你，谢谢。我们时尚玩家，如果想明下次见，拜拜，拜拜。